ஹலோ வணக்கம் நான் நமிதா பேசுகிறேன் இன்னைக்கு என்னோட அகம்பாவம் பட படத்தில் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் இன்னைக்கு அம்பத்துள்ள எங்கள் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆஃபீஸ் ஐ ஆம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு தெம் அந்த ஃபுல் கோ டவுன் பிரிண்டிங் மஷின் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் சேர்ந்து நமக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு ஸோ ரொம்ப முக்கியமான மேக்ஸிமம் அதிகமாக சீன்ஸ் இங்கே தான் ஷூட் பண்ணிட்டுருக்கு அண்ட் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ரொம்ப வித்தியாசமான கேரக்டர் இருக்குது எனக்காக அண்ட் நிறைய எமோஷ்னல் சீன்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி அது ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்குது அண்ட் இந்த படத்தை பற்றி நம் எனக்கு மட்டும் இல்லை என் மச்சான்ஸ் என் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப அவர் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கு அண்ட் ஸ்டோரி கண்டிப்பாக வித்தியாசமான இருக்குது அண்ட் டைலாக் நரேஷன் அண்ட் டைலாக் ரைட்டிங் மகேஷ் சார் ஹூஸ் அ டைரக்டர் ஹி இஸ் கிவன் வெரி பவர்ஃபுல் டைலாக்ஸ் டு மீ இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெருசாக பெருசாக தமிழ் டைலாக்ஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லவே இல்லை ஸோ எனக்காக ரொம்ப புதுசாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எல்லாம் கூட கண்டிப்பாக வாங்க இந்த படம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு நல்ல சோஷியல் மெசேஜ் இருக்குது இந்த படத்தில் நன்றி ஹாய் குட் ஈவினிங் என்னோடய பேர் சாய் இந்த படத்தில் நான் ஒரு பொலிட்டீஷியனாக ஆக்ட் பண்ணுறேன் இதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்த சத்ரபதி மகேஷ் ஸ்ரீ மகேஷ் சரும் வராகி சரும் தான் இதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் தட் படம் பேர் அகம்பாவம் இதுதான் என்னோடய இன்ட்ரோ மூவி என்னோடய இன்ட்ரோ இந்த படத்தில் நான் பொலிட்டி பொலிட்டீஷியனாக நடிக்கிறேன் என் பேர் மல்லிகா இந்த மூவி விரைவில் தேட்டருக்கு வரும் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆக்கணும் அது மக்கள் கையில் தான் இருக்குது சீக்கிரமா தேட்டருக்கு ரிலீஸ் ஆகும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இந்த அகம்பாவன் திரைப்படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நிகழ்ச்சிக்கு இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்களும் வணக்கம் இந்த அகம்பாவன் திரைப்படத்தினுடைய கதை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா காதல் காதலுக்கு பிறகு வந்து அந்த காதல்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையாளர் அந்த பத்திரிகையாளருக்கும் ஒரு சாதி கட்சி தலைவர்களுக்கும் நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வார் அந்த வாரம் தான் இன்றைக்கி வந்து சண்டை காட்சி நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு பக்கம் பாடல் காட்சி நடந்துகிட்ருக்கு இன்னொரு சிலம்பம் பார்த்தீங்கன்னா படப்பிடிப்பு நடந்துகிட்ருக்கு இது மிக பிரம்மாண்டமாக இந்த படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய ஆதரவும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் வேண்டி வெற்றி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஸ்ரீ மகேஷ் டைரக்டர் சரத்குமார் நடித்த சத்ரபதி படத்துக்கு அப்புறம் இயக்கிற படம் இந்த அகம்பாவம் இதோட கதை தயாரிப்பு ரெண்டுமே திரு வாராகி அவர் எனக்கு வந்து தயாரிப்பாளர் மட்டும் இல்லை ஒரு உடன் பிரவா சகோதரர் இந்த கதையை சொல்லி இதை நீங்கள் தான் டைரக்ட் பண்ணணும் கதாநாயகி வந்து நமிதா அப்படின்னு சொன்ன அந்த விஷயமே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு அறம் மாதிரி ஒரு யூடன் மாதிரி ஒரு பழைய விஜய் சா ஜ சாந்தி ஐபிஎஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு தில்லான ஒரு கேரக்டரில் அவங்கள கொண்டு வரும் அதாவது நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்த நமிதா இந்த படத்தில் கிடையாது இவங்க வேறு மாதிரி ஒரு போராளி ஸோ வந்து ஒரு வித்தியாசமான நமிதாவை அந்த அவங்க மூலமாக இந்த படத்தோட கதையை சொல்கிறோம் கதைங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம சமூகத்தை சூழ்ந்து இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து பிரித்து போட்டுகிட்ருக்கிறது ஜாதியும் மதமும் இனமும் மொழியும் இது தான் அதில் மெயின் வந்து ஜாதி அந்த ஜாதியை வச்சு இந்த நாட்டை துண்டு போட்டுகிட்டு இருக்க தலைவர்களை ஒரு பத்திரிகை போராளி எப்படி எதிர்கொள்கிறா அப்படிங்கிறத அந்த கதையோட சென்ட் ஆஃப் த நாட் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அழகான ஒரு கவிதை மாதிரி ஒரு காதல் அந்த காதல் ஜாதியில் சிக்கி எப்படி சின்ன பின்னப்படுதுங்கிறது உள்ளுக்குள்ளே வர்ற ஒரு கதை என்னென்னா ஒரு இப்போ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் உள்ள ஏகப்பட்ட ஹீரோயின்ஸ் நம்ம விஜயசாந்தி மேடத்தையும் எடுத்துக்குவோம் நம்ம இன்றைக்கி கரண்டில் இருக்க நயன்தாரா மேடத்தையும் எடுத்துக்குவோம் அவங்க வந்து இளைஞர்களோட மத்தியில் வந்து ஒரு கனவு கண்ணி ஆனால் இவங்க தான் அறம் பண்ணாங்க அவங்க தான் புயல் ஒன்று பூவானது பண்ணாங்க புயலானது பண்ணாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த அறுபது பட கனவு கண்ணியை சொசைட்டியோட மேட்டரை கையில் எடுக்கிறப்ப நம்ம ஜனங்களுக்கு எப்போவுமே பிடிக்கும் நம்ம பிரச்சனையை ஒருத்தர் நின்று பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் வரும் அந்த சந்தோஷத்தை இவங்க மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லி இவங்க அவங்கள ஒருத்தராக மாறுவாங்க அந்த ஒரு சாதாரண சைக்காலஜி தான் அவங்கள டீல் பண்ணி போகிறோம் இதில் அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டு நான் வந்து ஒரு கோர்ட்டு சீன் எடுக்கிறேன் எடுத்து முடிஞ்சது வந்ததுக்கப்புறமா அந்த சீனை விட்டு அவங்க வெளியில் வரலை அதை அவங்களோட கண்ணில் நாங்கள் மொத்தம் எண்ணிட்டுமே பார்த்தோம் அந்தளவுக்கு அவங்க இன்வால்வ் அவங்க வந்து ரொம்ப நாளாகவே ஒரு இயக்கத்தில் இருந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு கிளாமராக நடித்து நம்மளை ஒரு டிஃப்ரெண்டான கேரக்டருக்கு யாருமே கூப்பிடலே அப்படிங்கிற ஒரு சரியான ஒரு இயக்கத்தில் இருக்க ஒரு சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் என்ட்ரி ஆனோம் என்ட்ரியான இதை இது தான் உங்களோட கதை அப்படின்ட்டு பத்து ஒரு பத்து ஒரு
அது இதன் மூலமாக எனக்கு கிடைச்சிது அப்படின்ட்டு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அதுக்காக வந்து அவங்க இடை குறைப்பிலிருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இப்போ நாங்கள் நாளைய வசனமாக அன்றைக்கி முத நாளே இந்தியில் எழுதிக்கிட்டு வீட்டில் போய்ட்டு ஒரு ஹோம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்பாட்டில் வந்து அதை டான் டான் அடித்த பார்த்து எல்லாருமே அசந்து போனோம் ஸோ அந்த இன்வால்மெண்ட் அவங்களுக்கும் ஒரு வெறி இருக்குது நானும் சத்திரபதிக்கு அப்புறம் ஒரு கேப் விட்டேன் இது என்னோட இடத்த நான் மறுபடியும் தக்க வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி இருக்குது எல்லாரோட வெறியும் சேர்ந்து வெற்றி பெறுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது இன்றைக்கி என்னென்னா அந்த தன்னை பற்றியே குறி வச்சு தாக்கிட்டு இருக்க என்றைக்குமே ஒரு பத்திரிகை பழம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து மக்கள் அறிஞ்ச ஒரு விஷயம் யாரும் இங்கே எதுவும் மூடி மறைச்சிட முடியாது ரெண்டே நாளில் வந்து பத்திரிகைக்கு வந்துச்சுன்னா அது எல்லா மீடியாவுக்கும் போகும் பரவும் அப்படி தன்னை பற்றி ஒரு தினம் சரி எழுதிட்டு இருக்காலே தன்னோட தவறுகளை வந்து சுட்டி காமிச்சிட்டு இருக்காலே இங்கே கோபத்தில் அந்த ஜாதி தலைவர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அந்த பத்திரிகை ஆஃபீஸை அடித்து நொறுக்கிறதுக்கு ரவுடிஸ் அனுப்புகிறாங்க இதிலேருந்து அவள் எப்படி எஸ்கேப் ஆகிறா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லாமே கூடிய சீக்கிரம் ஜனவரி ஜனவரி ஒரு மத்தியில் நான் எண்டுக்குள்ளே ஆடியோ லான்ச்சு அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் ஏன்னா வந்து நான் பிரேக்கில் போயிட்டுருக்கு ஷூட்டிங் ஸோ வந்து கூடிய சீக்கிரமே எல்லா விஷயமும் அடுத்தடுத்து வரும் வணக்கம் கலக்கல் சினிமா நேயர்களுக்கு மாலை வணக்கம் இது வந்து நம்ம இப்போ இருக்கிற இடம் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பில்டிங் இந்தியன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அண்ட் திறமணி அவங்களோட வளாகம் இங்கே வந்து அகம்பாவம் படத்தோட ஷூட்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு அகம்பாவங்கிறது வந்து இவர் நம்ம இந்த வாராகியோட தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் அவர் நடிக்கிற படம் இதில் வந்து நமிதா வந்து ஒரு லீட் ரோல் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லாமே இந்த படத்தில் ஒரு பத்திரிகை அலுவலகத்தை மையமாக கொண்ட ஒரு கதை அந்த பத்திரிகையோட ஆசிரியராக நான் நடிக்கிறேன் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான படம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அந்த ப்ரெஸ் மீடியா அதற்கு அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்கிற பொலிட்டீஷியன்ஸ் அரசியல் அப்படிங்கிற களத்தில் சினிமா வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம ஊமை விழிகளாக நான் நிறையா பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து அது அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை ஸோ இந்த படம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு அரசியலையும் ஒரு நிகழ்காலத்தையும் பேசுகிற படமாக இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணுறது அந்த இந்த பத்திரிகையோட ஆசிரியராக நான் நடிக்கிறேன் நான் எவ்வளோவெல்லாம் கஷ்டப்படுறேன் அந்த ப்ரெஸ்ஸை நடத்துறதுக்கு இந்த இந்த மேகசினை நடத்துறதுக்கு அப்படிங்கிறது என்னோட கேரக்டரைசேஷன் அதில் வந்து நமிதா வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க என்னோடய பத்திரிகையில் அவங்க கேரக்டர் வந்து பிரமாதமாக பேசப்படுற ஒரு கேரக்டர் பர்டிகுலராக டயலாக்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் டயலாக்ஸ் அவங்க பேசுகிற டயலாக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் டைரக்டர் ரொம்ப பிரமாதமாக எழுதியிருக்கிறாரு மகேஷ் ஸ்ரீ மகேஷ் சத்ரபதி படமான டைரக்டர் ஸோ அந்த படம் இப்போ பரபரப்பாக ஷூட்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு கூடிய சீக்கிரம் ஷூட்டிங் முடிய போகுது முடிச்சுட்டு வெளியே வெளியேட்டுக்கு தயாராக போகுது படம் வந்தால் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்